Xin chào anh em, xin giới thiệu đây là anh Quyết, một khán giả của Mê Xe mới mua chiếc Hyundai Elantra phiên bản n à, Anh Quyết ạ, khi mà em gặp anh, à tức là câu đầu tiên mà em hỏi anh ấy là tại ừ. sao anh chọn Elantra n mà anh không chọn chiếc Civic này Đấy thì anh Quyết có chia sẻ nhanh với tôi, đấy là bởi vì là anh thấy Elantra n đẹp hơn Và anh Quyết cũng không phải là người mà đã lái quá nhiều xe trước đó Nên là anh ấy cũng không quá quan tâm tới việc là cái sự khác biệt về khả năng vận hành của anh chiếc xe này Đấy thì ngày hôm nay tôi mang chiếc Civic đặt cạnh chiếc Hyundai Elantra n của anh Quyết luôn Nhân tiện trong một buổi mà chúng tôi đi quay cùng với kênh Xế Cưng Đấy thì để cho anh Quyết khi mà đặt hai chiếc xe cạnh nhau để anh Quyết ngắm lại Cũng như là chắc là em sẽ cho anh lái thử Civic để xem là anh có hối hận với lựa chọn này của mình không Ok Ôi, rồi em nói hơi nhiều ngay phần đầu video rồi Em muốn là anh Quyết dành một lời chào, một lời giới thiệu ngắn gọn tới các khán giả của Mê Xe Vâng, chào tất cả khán giả của Mê Xe Thì mình tên là Quyết, hiện tại mình đang là giáo viên Hà Nội Thì khi mà mình lựa chọn mua cái chiếc Elantra này Thì đúng là mình không có nhiều cái cơ hội để lái thử Bởi vì nó ra tầm tháng 10 Thì nhìn nó đẹp, thực sự là lúc đầu được nhìn nó đẹp Thứ hai là mình nhìn thấy so với cái thế hệ cũ của nó ấy, Thì nó đã có cái sự khác biệt rất lớn nhất là cái thiết kế mới này mà mình lại thích cái kiểu hình học như này. Thế còn cái Civic đời mới, ấy, thực ra lúc đầu mình cũng rất là kết Civic nhưng mà thích cái Civic đời cũ hơn, bởi vì nó có có cái kiểu dáng đẹp hơn cái Civic đời mới này. Không biết có phải cái góc nhìn của mình có thể nó sẽ khác mọi người, nhưng mà nếu mà nhìn cái kiểu đời mới này thì mình thấy nó không đẹp bằng đời cũ. Mà khi mua xe thì người ta vẫn có cái xu hướng mua cái đời mới hơn, thì nó sẽ đỡ bị lỗi mốt hơn theo thời gian. Thì mình đã lựa chọn đèn tra như này. Ngày hôm nay khi mà đặt hai chiếc xe này cạnh nhau thì liệu anh có một giây phút nào đấy anh thấy thay đổi cái, về góc nhìn về vẻ đẹp của hai chiếc xe này không? Thực ra thì mình vẫn vẫn không có giữ quyết định của mình <cười> từ ban đầu, mình vẫn chưa thấy hối hận lắm đâu. Dạ vâng. <cười> không biết là tí lái thử thì cái cảm xúc nó sẽ như nào nhưng mà nếu mà về cái form dáng thì mình vẫn giữ cái quan điểm của mình. Dạ vâng. Em muốn hỏi uh, kỹ hơn một chút về cái quyết định của anh Quyết với chiếc uh, N-Line này. Đấy là thời đó anh mua thì cụ thể là anh phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Ừ. Thời điểm đầu mà mới ra bao mắt giờ? thì tháng 10 thì nó vẫn là giá niêm yết thôi Hãng vẫn báo là giá niêm yết Nhưng mà khi mà mình đặt xe và đến khi tháng 12 mình mới thanh toán ấy, Thì lúc đấy là 768 triệu Và mình có làm cả bảo hiểm thân vỏ Nói chung là tất cả mọi thứ là 863 triệu Đúng rồi. Sau rồi mình còn chắc chắn phải dán cách nhiệt này Uh, rồi um, cam hành trình với lại phủ gầm nữa có phủ gầm thì uh, nó khoảng độ là 880 triệu à tức là được giảm khoảng 30 triệu so với giá niêm yết coi như là cái tiền đấy để mình đắp lại vào bảo hiểm thực ra đến thời điểm này thì anh quyết mới mua xe được khoảng 3 tháng thôi thì uh, sau 3 tháng đi cùng với chiếc Hyundai Elantra n này thì anh đánh giá như thế nào đặc biệt là về khả năng vận hành của chiếc xe này thực ra thì do cái nhu cầu của mỗi người khác nhau với cái nhu cầu của mình ấy, thì là thi thoảng mình sẽ về quê khoảng độ 120 cây và chủ yếu là chạy trong đô thị Hà Nội thành phố cái cung đường mình đi là cũng một đoạn phố thôi. còn đâu lại lên vành đai ba đi ấy. thì với cái nhu cầu của mình thì mình thấy con này vẫn rất là hợp lý Đấy, nhiều khi là mình cũng thích một cái sự êm đềm mà nhiều khi mình cũng phải sốc nổi một tí thích cảm xúc thì mình sẽ đạp ga thì cái tiếng bô con này nghe rất là thích nhưng con này ấy, ngay cả giải đất tốc độ thấp nhá mình đạp ga thì cái tiếng bô nó cũng có cái chút tiếng bô nghe cũng rất là cảm xúc thực ra những cái người trẻ như mình thì mình lại thích cái, cái cảm xúc khi lái như vậy rất là thích thế còn có nhiều người nói về cái cảm giác lái của Elantra của thế hệ cũ ấy. nhiều khi là nó bị lỏng lẻo trong tranh ấy. nhưng mà mình lái thì mình cảm thấy là cái bản mới này nó khá là chắc tay rồi đã khá chắc tay hơn rất là nhiều rồi ừ. thế còn những thứ chưa thích thì sao những thứ chưa thích thì uh, chắc chắn rồi về option con này thiếu khá nhiều thứ ví dụ như là thích nếu mà mới bây giờ phải cam 360 đúng không ạ phải gói an toàn chủ động nhưng uh, khi mà mình lái một thời gian thì mình mới cảm thấy là để mà sử dụng những cái đấy thì mình khá là ít dùng Ví dụ như cam 360 thì có vẫn thích Nhiều khi nhìn toàn bộ xe nó ở vị trí nào cũng thích Nhưng mà khi mà để mà lùi này hay là đỗ này thì cũng chỉ cần đến cam lùi thôi Và hai gương là đủ rồi Còn về cái gói an toàn chủ động ấy, Thực ra mình xem test cái gói an toàn chủ động rất là nhiều Nhưng nếu mà để dùng ấy, thì cũng ít dùng Thực sự là ít dùng Chủ yếu là vẫn phải là người lái là chính nhưng mà nếu mà có vẫn tốt bởi vì có những cái rất là thích ví dụ như là mình đi cao tốc mình thấy thích cái sự làn đấy nhưng mà nhiều khi cung đường cao tốc mình đi ấy hay là mình đi trên pháp vân thì mình không thể nào mà mình bật cái chế độ ấy được nhiều khi phải vượt lên thì nó sẽ đi nhanh hơn được hay là đi đường đông ấy là nó phải điều khiển theo cái ý muốn của mình chứ không phải là theo cái, cái an toàn chủ ấy được đấy 
thì uh, nếu mà mình là cái người ấy, mà có thể chấp nhận được cái việc là bỏ những cái option đấy đi thì mình chọn Elantra thì sẽ hợp lý đấy còn uh, nếu mà nói về giá thì chắc chắn là Elantra này sẽ rẻ hơn Civic rồi dù gì bởi vì Civic có nhiều công nghệ hơn đấy còn Civic cái gì có an toàn chủ động này ừ, đúng có rồi bầu này đúng rồi à, cái loa đấy đúng, vâng, đúng, đấy. cái loa quyền đấy Elantra chỉ có 6 loa thường thôi thực ra thì mình chưa chưa nghe nhiều loa lắm nhưng mà nếu với 6 loa thường này đi phố khoảng độ 15 phút thì nghe như vậy là đủ Nhưng mà nếu mà đi đường dài ấy, phải công nhận là một cái dàn loa tốt thì nó vẫn ngon hơn Bởi vì đúng là lúc đấy mình cũng chỉ có nghe nhạc và lái thôi Thì cái cái cái, cái nghe nó rất là quan trọng đấy. Thì có khi là phải độ thêm, cái này phải độ thêm Sẽ tìm hiểu và độ thêm trong một thời gian tới Nhất là mình có dự định là tháng 6 này là sẽ đi một cái chặng đường rất là dài vào Đà Nẵng Thì cái chặng đường đấy chắc phải có một bộ loa ngon Và ok Đấy thì loa đài đấy anh có thể chạy sang bên chỗ Hà Nội cao đi ô ở chỗ okay. đấy thì <cười> Nhất trí. em độ loa ở đấy rồi em thấy ừ. khá ok ok và thôi thì bây giờ chắc là những cái mà ở phía bên ngoài rồi một số option thì mình có thể nhìn thấy được ngay rồi và anh quyết cũng có thể đã đọc catalog là biết rồi nhưng mà có cái cầm lái xe này thì chắc là anh quyết cũng cũng chưa có nhiều cơ hội lắm nhưng ngày hôm nay thì nhân tiện là rất cảm ơn anh em xế cưng đấy, anh em xế cưng mượn được chiếc Civic đến đây thì thôi anh quyết thử lên lái thử để xem okay. là có mình muốn đổi xe hay không thì anh em mình có thể set up đổi luôn được Được rồi ok, okay. 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 mình phải trải nghiệm chứ đúng không vâng rồi vào trong xe anh uh, chỉnh uh, ghế thôi gương lường đi chỉnh rồi. rồi ok rồi từ trước khi chạy thì em hỏi uh, trước đã để anh bước vào cái xe cái thì anh thấy thế nào có gì anh khác uh, so với chiếc Elantra của anh không có nhiều sự quen thuộc đấy vâng. ví dụ cái vô lăng này nhìn giống nhau vâng. khâu chỉ đỏ này cũng uh, như này ba chấu đây này, cần số cũng chỉ đỏ vâng. đấy nhưng uh, có nhiều cũng có cái khác vâng. khác ở đây là cái yên ngựa này mình lúc mình tựa được ngay vâng. cái trai nó thấp hơn nó vào trong một tí này vâng. đấy nên là cảm giác tựa này nó sẽ thật hơn vâng. đấy cái, cái này trong này nó sẽ rộng mình vừa xem rồi bước vào thì mình cảm giác là nó sẽ rộng rãi hơn là yên trai rộng một chút thôi vâng. nhưng uh, một chút thì cũng thấy cái sự khác biệt rồi uh, cái này trọng tâm nó thấp bởi vì chắc là gầm nó cũng thấp hơn đúng không vâng. thấp một chút nhưng mà cảm giác nó thấp hẳn đấy đây nhìn tầm nhìn đi cái tầm nhìn thì uh, nhau tầm nhìn với nhau ừ. vừa rồi mình cũng ngồi thử cái hàng ghế sau ấy thì cũng rộng rãi vâng. cái gờ ở giữa này nó hơi hơi to này vâng. to anh ừ, to như anh cha nếu mà năm người ngồi thì người ngồi giữa là đúng là hơi khó chịu một chút vâng. ừ. đồng hồ đằng sau thì cũng giống nhau giống nhau đấy nói chung là mỗi cái xe nó sẽ mỗi kiểu thiết kế đúng không vâng. nhưng mà nhìn thì cũng hai đồng hồ hai bên Ừ. còn uh, có thích thế có thấy khoa nội thất này đẹp hơn Elantra có, có, có cảm thấy hối hận anh thì mà. anh cảm thấy giống nhau à. ừ, anh lại cảm thấy nó không khác nhau lắm à cái đồng hồ à, cái nút bấm à nút bấm đây thật hơn này à. Elantra thì nó nhựa hơn à. đây nút bấm ở chỗ mấy cái phím này. sấy xiếc này điều hòa vạn thử nào ừ. cũng thế điều hòa thì nó không thay đổi lắm cái màn hình này thì anh lại không thích lắm bởi vì màn hình này nó không liền với lại cảm giác nó kiểu lắp thêm vào thôi chứ không không thích cái màn hình này lắm. Với lại kể cả cái um, nhìn hình ảnh ngoài ấy nhá là không thích. Nhưng mà nếu mà sờ chạm vào các phím bấm ấy, thì nó rất nhạy, nhạy hơn, mình cảm giác nhạy hơn một chút. Thì hơn Elantra một chút. Đó. Màn hình này thì có Apple CarPlay không dây, đúng không? Cái đấy cũng là một cái hơn đấy. Nhiều khi dây dợ quá nó không không thích, không thích. Nhưng mà dây dợ nó lại có một cái điểm hay là nhiều khi là ví dụ nhá mình muốn dùng điện thoại mình cảm thấy dây dợ mình không muốn dùng an toàn <cười> nhưng mà không dây là nhiều khi nhấc lên cái là là không chú ý là cũng cẩn thận là va chạm đấy tổng thể độ hoàn thiện thì anh thấy sao so với chiếc Elantra của anh hoàn thiện thì thực ra nếu mà hoàn thiện anh nghĩ hoàn thiện hơn đấy bởi vì nó có cái loa bầu nhìn nó thấy thích thực ra cũng phải chia sẻ với anh em như này tức là lái ở đây thì cũng là anh em lái một rất nhanh thôi nhưng mà em nghĩ là với một người nào đang quen đi Elantra lên lái Civic có thể là chưa cần quá nhiều nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ nhận ra ngay được sự khác biệt. Thôi anh cứ chạy đi. À, hẳn hết gai hết số đi anh. Okay, Được, anh chỗ này rộng. À ok, ở đây còn à thế thì lại nhận ra một cái điều nữa của Elantra. Đó là khi mà anh về số D của Elantra là tự động nó nhả phanh tay. À. Nên là nhiều khi là mình quen rồi, mình Đà, không nhả phanh tay. Ờ à, đấy. Con này thử nhá. Ai chả. Rất mượt bởi vì đây là hộp số CVT đúng không? À, 90 rất nhanh. Đây là hết đường ấy, anh hết đường lại. Ok. Ai chả. Phanh <cười> cũng níu người đấy, níu người. Nhưng mà thực sự như không nếu mà không có sự chuyển hộp số ấy thì anh lại cảm giác nó cứ thiếu thiếu cái gì. 
nó nó cứ kiểu như là nó bị uh, như nào nhỉ nó không có cảm giác chuyển hộp số nó không cái cảm xúc nó không được nhiều lắm thông gà này rất chắc chắn thực ra thông gà rất chắc chắn luôn ừ. đúng con này vô lăng so với con cha thì nó nhỉnh hơn chắc chắn là nhỉnh hơn rồi à. cảm giác nó rất là liên tục bảo sao nhiều người thích civic bởi cái vô lăng này bởi vì nó rất là nhạy chính xác luôn đấy chuyển nhẹ nhàng này thôi là nó đã chuyển rất là nhanh rồi Elantra thì nó sẽ phải hơn một chút hơn một chút và đôi khi nó cũng có một cái cái độ lỏng nhất định à cái độ ồn đúng rồi thì đi tốc độ tầm khoảng độ đây là 53 54 này thì các đường này cũng đẹp đường này cũng đẹp thì tiếng ồn chủ yếu nghe từ lốp lốp vọng lên thôi còn như bên ngoài nó không có là mình cứ thử mở thôi ở à đấy nó khác ngay nhưng mà nó không có cái độ hẫng của chuyển số nhỉ <cười> cái này nó lại dòng số nó lại khác lắc sao nào ai chả lắc một tí thôi mà nó đã, đã chuyển rất nhanh rồi à đây nó có cái cam uh, lên quát lên quát cái là nó chỉ là nó chưa phải là 360 nhỉ vâng nhưng mà anh thấy nó ừ. có hữu dụng hơn không à, cái này thì chắc là đi đường phố sẽ hữu dụng hơn đấy. đỡ vị va và lề thực ra thì cái này là dành cho mới lái thôi vâng. còn khi mà lái quen thì mình cảm giác thì nó cũng đỡ hơn nhưng mà đường đông thì nó sẽ điện đấy anh cảm giác là về tiếng ồn nhá thì xin uh, anh cảm giác nhìn hơn là thế nào nhỉ lạ đấy <cười> ờ, bởi vì anh xem rất nhiều trang review ấy thì họ đều nhận xét là elantra nó có một cái độ ồn thấp hơn nó sẽ êm ái và gia đình hơn nhưng mà lại lái xin hôm nay thì anh lại cảm giác nó lại ít ồn hơn hay là do cái cung đường nhỉ thì anh phải lái thử con elantra trên cung đường này mới được bây giờ anh đi xin ra đường nhám cái đường uh... ờ được Đại lộ Thăng Long giống lúc nãy, lúc nãy anh em mình chạy lên đây À được, thử nhá Lên thử uh, cái đường nhám ấy xem thì nó sẽ cảm nhận nó chính xác hơn Nhưng mà con này có một cái không bằng Elantra Là tiếng bô <cười> Đấy Anh nghe tiếng bô Elantra to hơn Nổ bô nghe nó sướng hơn Về sức mạnh động cơ thì sao anh? Sức mạnh động cơ thì uh, Đối với độ, độ, độ tăng tốc đi Độ tăng tốc thì Bởi vì con này nó tăng tốc nó mượt quá nó, nó là không có độ chuyển anh không cảm giác độ chuyển số ấy nên là cảm giác như là nó sẽ chậm hơn một chút thì phải chậm một chút thôi không đáng kể gần như là không đáng kể nhưng mà vẫn cảm giác được chậm một chút còn khi mà tăng tốc ở lên cha thì cái tiếng bô nó gầm lên và nó chuyển số rất là nhanh và nó khiến cho mình cảm giác như là trồm lên ấy, phi phía trước và cảm giác nó không có giới hạn đấy con này mình phải đạp nhưng mình vẫn cảm giác nó vẫn có một cái giới hạn gì đấy 100 cây thì bắt đầu có những tiếng nó khác hẳn Đây 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 Đúng 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 Đây này Vừa đi một đoạn đường nhám đã nghe tiếng rào Đúng rồi Nó rào khó chịu thật Công nhận Công nhận Ai chà Mà nó nó, nó nó liên tục nó rội vào tay mình ấy Ở à đây Đây thử cái crui này À đâu Đây là Đây là giữ làn Thế crui nó ở đâu Nó ở đây à Ờ à. Ok, 58 này Ai chả Sao như... À, vừa rồi giữ làn, đúng rồi Vừa rồi trải nghiệm thí cái an toàn chủ động, đúng rồi Nghĩa là giờ mình thải ra xem nào À, đây Nó sẽ giữ làn cho mình, đúng không Thử xem nhé, à đây, nó đang đánh lăng sang làn trái này Nó có giữ không À, nó chỉnh về Đây là nó gọi là hỗ trợ thôi Hỗ trợ rồi, đúng không mình. Chính xác, vẫn phải là mình thôi, đúng không Xi nhan thì nó sẽ không còn cái cảnh báo nữa Vâng, nhan thì nó nhận biết là mình đang chuyển làn Ờ đúng, cái tiếng rào rào này đúng là hơi khó chịu Nếu mà lái đường dài ấy Thứ người lái thì có thể chấp nhận được Nhưng mà người ngồi trong ấy, thì cảm giác đúng là hơi khó chịu Nếu mà thế hệ sau mà nó làm cái tiếng này Nó không còn tiếng này nữa thì đúng là tuyệt vời Là hơn hẳn đấy Đó. Êm ái, tất nhiên đi cao tốc vẫn rất êm ái Đấy, về đường này cái là cái tiếng rào rào nó mất luôn Mất đi luôn, chính xác Nên là thực ra nếu anh em không đi cao tốc quá nhiều Thì cái chuyện Civic ồn cũng không phải là cái mà anh em phải lan tan quá đâu Đúng rồi, chính xác Và chủ yếu là lái trong phố thì Và phố thì cũng không ổn Thì không ổn lắm Mà kể cả anh em đi tỉnh Nhưng mà nếu mà cái 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 tuyến đường của những người mà không không đi qua cao tốc nhiều ấy Qua IG giảm tốc thì nó cũng ổn định thân xe rất là nhanh So với à. Elantra thì sao? Bằng nhau đấy, như nhau đấy Hai con này anh đều thấy là cái ổn định thân xe rất là nhanh Nghĩa là nó dập tắt dao động rất là nhanh luôn đấy. Nó không có cái dao động 
bị cái phần nghĩa là cái độ tức là đi qua nó phập một cái là ừ, cái xe gần như nó lại trở lại bình thường luôn chứ nó không bị kiểu rung rung nghĩa là nó không bị rung rung lắc nữa cái độ ổn định cả hai con này đều rất là nhanh đúng là nếu mà bây giờ bảo chọn lại là phân vân đấy phân vân bởi vì nó có nhiều cái option hơn mà có nhiều cái trải nghiệm hơn cái vô lăng cũng hơn đấy nhưng mà tiền thì chắc là đắt hơn <cười> nhưng mà cái tiếng rào rào thì mình cũng không thích lắm thật thực ra anh mua xe ấy, mình đi là một phần thôi nhưng mà gia đình nữa nhiều khi cái tiếng rào rào này mà có người người ta bảo cái tiếng ồn về tiếng rào rào này ấy, mình cũng không thích lắm nên là tùy quan điểm mỗi người nhá tùy quan điểm mỗi người Vâng và đấy là câu trả lời của anh Quyết, một chủ nhân của chiếc Hyundai Elantra Enline sau khi ngày hôm nay được nhìn chiếc Civic đặt cạnh xe của mình này cũng như là được lái thử cũng trên cũng rất là nhanh thôi nhưng mà tôi tin em tin rằng là cũng đã đủ để có thể anh Quyết có thể cảm nhận được cái sự khác biệt phần nào đó giữa hai chiếc xe này rồi Còn anh em nghĩ sao về anh Quyết, về Hyundai Elantra Enline và chiếc Honda Civic RS hãy để lại ý kiến phần comment Đừng quên like, share, subscribe như bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên bến xe Cảm ơn anh Quyết rất nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian để lên hình cùng với mấy xe Chúc anh sức khỏe Và chúc cho thầy giáo sẽ đào tạo được nhiều mầm non tương lai cho đất nước Rất cảm ơn mê xe Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi